Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. Today we subscribe to the Wi-Fi study channel. Ko. Hello, good. Hello everyone, welcome to Wi-Fi study, changing the way of learning. Swagat is your India's number one educational channel, Wi-Fi study, pe, which is part of an academy, friends. तो आ चुके हैं सब लोग भोजन पानी करके हमारा भोजन तो हुआ नहीं हमारी भोजन पानी हो रही है रात को 11:00 बजे 11:30 बजे खाने का पता नहीं पीने का पता नहीं सुबह 11:00 बजे से क्लासेस हो रही है इधर उधर यहां सुबह से क्लासेस हो रही है क्लासेस भी होती है काम भी करते हैं कंटेंट भी तैयार करते हैं सब कुछ कर रखा है ना तो हम जब टीचर होकर इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग स्टूडेंट होकर मेहनत क्यों नहीं कर सकते भाई एसएससी सीएचएसएल कुछ भी नहीं है आपकी मेहनत डेडिकेशन और हार्ड वर्क का नतीजा एक ऐसा नतीजा होगा जो एक माइलस्टोन साबित होगा आपकी जिंदगी में है ना तो करनी है मेहनत करनी है सबको सारा ध्यान रखो इस बात का गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू थैंक यू छाया कुमारी हां जी चलो जी बहुत बढ़िया सारे के सारे आ जाओ फटाफट से जल्दी से आ जाओ भाई दोस्तों जल्दी आ जाओ सारे के सारे हां आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ना देखो बच्चों आज का आ, हां जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आई लव यू मत बोल यार है ना आई लव यू विक्की कुमार आई लव यू सर चलो ठीक है अच्छा ठीक है बढ़िया आई लव यू ठीक है बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया आई लव यू टू बाबा तो देखो बच्चों आज का सेशन जो है ना इसके ऊपर मैं कुछ बात करूंगा आज मेरा सेशन थोड़ा सा छोटा होने वाला है कारण ये है छोटा सेशन होने वाला है कि सीएचएसएल के तीन योद्धा तीन महान योद्धा ठीक है जिनका नाम है आपके नमन सर ठीक है नमन सर आ हो गए आपके इसके अलावा आपके दूसरे हो गए संदीप सर ठीक है संदीप सर नमन सर और तीसरे आपके मिश्रा सर मिश्रा सर इनका अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा क्योंकि इनसे मेरे को थोड़ा डर लगता है मिश्रा सर से हितेश मिश्रा सर जी है ना बिहारी बाबू हमारे खतरनाक बाबू बिहारी बाबू है ना ये तीनों आप लोगों के लिए एक सेशन लेके आने वाले हैं और ये सेशन कितने बजे आएगा ये सेशन आपके आएगा आपके नौ के ऊपर नौ मिनट पर सेशन आएगा है ना तो इस सेशन की वजह से मेरी क्लास जो है वो आज कितनी मिनट की होने वाली है 25 मिनट की मेरी क्लास होने वाली है ना लेकिन चिंता मत करो ये केवल आज आज के लिए आज आज के लिए केवल ओनली फॉर टुडे ओनली फॉर टुडे बात केवल आज आज के लिए है ना उसके अलावा आज के बाद में जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी ना तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी इसकी भरपाई को पूरी करेगी ठीक है वहां पर हम आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे वो वापस ही आपके एक घंटा दो घंटा तीन घंटा कितने भी घंटे की हो सकती है डिपेंड करता है मेरी सामर्थ्य पे मेरी एनर्जी पे और आपकी सीखने की क्षमता पे है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है वो एक दो तीन चार कितने भी घंटे की मेरी क्लास हो सकती है बात ध्यान रख लेना ना सो ध्यान रखो आज का थोड़ा सेशन मेरा छोटा होगा लेकिन इस छोटे सेशन में भी आपको ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जिसकी कोई जिसको आपको मजा आने वाला बहुत जबरदस्त बातें हम सीखेंगे बहुत शानदार शानदार बातें हम सीखने वाले हैं ना चलो जी है ना हाँ जी हाँ जी हाँ जी बस आज आज की बात है बच्चों आज आज का सेशन छोटे होने वाला है सिर्फ आज आज की बात है केवल और केवल आज की बात है हाँ ध्यान रखो है ना अगली क्लास जो होगी हमारी वापस से दो घंटे की हो जाएगी चलो अगली बार अगली क्लास में आपको दो घंटे बढ़ा देंगे और बोलो खुश रहो खुश रहो परेशान मत रहो है ना ध्यान रखो है ना चलो जी है ना अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से करने वाला हूँ देखो बच्चों एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है ना और ये इसके ऊपर एसएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ना एक रैंडम कॉन्सेप्ट है हम हमारा जो पढ़ रहे थे बेसिक्स उन बेसिक्स को भी लेंगे लेकिन बेसिक्स को लेने से पहले एक शानदार कॉन्सेप्ट को मैं लेने वाला हूँ ना छोटा कॉन्सेप्ट है बेसिक्स को मैं वापस से कंटिन्यू करूंगा लंबी क्लास के अंदर है ना इस छोटे कॉन्सेप्ट को लेने वाला हूँ ना तो बच्चों देखो आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि अंग्रेजी में देखते कितने टाइप से है ना इंग्लिश में देखना अरे भाई हम तो हमारी हमारी हिंदी भाषा में तो एक ही तरीके से देखते हैं ना इंग्लिश में हम जो है हमारे देखने का जो तरीका है ना देखना ये बहुत तरीकों से देखा जाता है सब अलग अलग तरीकों से देखता है देखने का नजरिया ही बहुत सारे सब है ना हिंदी में तो हम क्या है एक ही तरीके से देखते हैं चाहे कैसे भी देखें है ना एक ही तरीके से देखते हैं ना लेकिन अंग्रेजी में इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप देखते हो ना तो आपकी आंखें जो है वो अलग अलग तरीके से देखती है सब बहुत सारे शब्द है बहुत सारे देखने के शब्द है 
तो मेरा आप लोगों से सवाल यह है कि देखने के कितने वर्ड्स अंग्रेजी के आपको आते हैं आंसर करो सारे के सारे देखने के कितने वर्ड्स अंग्रेजी के आपको आते हैं बताओ वॉच लुक सी आदित्य कुमार ने आंसर किया वॉच सी और लुक वॉच लिखा सी लिखा और है ना वॉच लिखा सी लिखा हाँ जी वॉच लिखा सी लिखा लुक लिखा ना सी लुक वॉच ग्लेयर ग्लैंस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ जी हाँ तिरछी नजर आ रहे वाह रे वाह मेरी तिरछी नजर तिरछी नजर से तूने किस किस को देखा है मेरे को सब पता है बेटा सब पता है ना एंगल से सी लुक वॉच सब बताओ गेज हाँ गेज बहुत बढ़िया वर्ड है सी लुक वॉच पीप हाँ वेरी नाइस बहुत सारे शब्द यहाँ पे निकल के आ रहे हैं बहुत सारे शब्द यहाँ पे निकल के आ रहे हैं ना हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अलग अलग तरीके से देखते हैं देखते हैं साहब देखते हैं साहब बहुत बढ़िया ना सी लुक वॉच पीप ग्लेयर ग्लांस वॉच अलग अलग तरीके से देखते हैं साहब बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया सही आंसर कर रहे हैं ना हाँ जी अब बच्चों देखो मैं सारे शब्दों को लिखता हूँ साहब अंग्रेजी में कितने तरीके से देखते हैं पहला शब्द हो गया आपके सी अरे देखो साहब यहाँ से शुरुआत करते हैं सी आपके पहला वर्ड है देखने का पहला तरीका पहला वर्ड ये है साहब दूसरा देखने का शब्द है आपके वॉच ये लो जी वॉच का प्रयोग भी हम देखने के लिए करते हैं तीसरा वर्ड हो गया आपके सामने लुक ठीक है चौथा वर्ड आप लोगों के सामने हो गया ग्लैंस राइट ग्लैंस हो गया राइट पांचवा वर्ड आपके सामने हो गया ग्लिम्स ठीक है ग्लिम्स हो गया साहब आपके ग्लिम्स हो गया एस है भाई ऐसा है घबराना मत इससे एस है एस ई ग्लिम्स हो गया है ना हाँ तो सी हो गया वॉच हो गया लुक हो गया ग्लांस हो गया ग्लिम्स हो गया और भी बहुत वर्ड है और भी बहुत वर्ड है साहब है ना अगला वर्ड है आप लोगों के सामने स्टेयर स्टेयर करना साहब आपके स्टेयर करना स्टेयर भी आपके एक वर्ड होता है इसके अलावा एक वर्ड होता है आपके गेज गेज भी आपके एक वर्ड होता है साहब आपके ठीक है हाँ जी एक वर्ड होता है आपके ग्लेयर देखने का तरीका आपके ग्लेयर भी होता है और एक वर्ड होता है आपके पीप ये देखो ये पीप भी आपके एक वर्ड होता है कितने तरीके से देख रहे हैं एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ ये लो साहब नौ तरीके से देख रहे हैं साहब अंग्रेजी में देखने के कितने तरीके वे नौ तरीके से दिखवा दिया साहब आपके है ना अच्छा बच्चों क्या ये जो नौ शब्द जो है देखने वाले क्या ये सारे शब्द सेम है क्या ये सारे शब्द सेम है क्या या इनके अंदर कोई डिफरेंस है हाँ जी ध्यान से देखेंगे मेरी बात क्या ये सारे शब्द जो हैं देखने वाले ये सेम है या इनके बीच में कोई अंतर है तो बच्चों इनके बीच में एक जबरदस्त अंतर है जिसको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले सारे शब्दों में अंतर है ऐसा नहीं है कि सारे शब्द एक जैसे हैं ये देखने वाले सारे शब्द जो है ये सारे अलग अलग मीनिंग देखते हैं ना एक आधा जरूर सेम है बाकी सारे हाँ बेला बेटा बोल ले बेटा कटप्पा बोल ले मेरे को गालियां लगी मेरे दिल से गालियां लगेगी बेटा तेरे को ना कटप्पा बोल बोल के तू बड़ा दुख दे रहा है मुझे अंदर ही अंदर से तेरे को गालियां लग रही है बदुआ लग रही है मेरी है ना कटप्पा मत बोले यार मेरी भी आत्मा दुखती है मैं भी इंसान हूं मत बोले यार कटप्पा ठीक है हाँ जी कुछ और बोल ले यार हाँ हाँ जी सी वॉच लुक ग्लैंस ग्लिम्स स्टेयर गेज ग्लेयर पीप ये सारे शब्द जो हैं वो बेसिकली बड़ा डिफरेंस है इनके बीच में बड़ा डिफरेंस है ना सो so, एक एक करके बच्चों में सारे शब्दों को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के सामने एक एक करके डिस्कस करना शुरू कर रहा हूँ so, सबसे पहले बात करते हैं हम सी की बच्चों ना जब बच्चों ये सी वर्ड जो है ना इसका प्रयोग जब हम करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो हम ऐसे देखने के लिए आ, हम इसका प्रयोग करते हैं जहाँ पर हमारा कोई इरादा नहीं है देखने का बिना इरादे के देखना बिना इरादा बिना इरादा या इरादे के देखना बिना इरादा अगर हम किसी को देख लें अगर कोई हमारा इरादा नहीं है इरादे के लिए हम जो है इंग्लिश में वर्ड का इस्तेमाल करते हैं इंटेंशन जब हमारा देखने का इंटेंशन नहीं है बिना किसी इरादे के हमें कुछ चीज नजर आ गई है हमने तो सोचा भी नहीं था और नजर आ गई तो हम किसका प्रयोग करते हैं सी का प्रयोग करते हैं ना ठीक है ठीक है हाँ जी तब हम किसका प्रयोग करते हैं सी का प्रयोग करते हैं ना ठीक है हाँ जी आ, मैंने बोला आई सो आई सो राम आई सो राम वेन आई वॉज गोइंग टू वेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट है ना जब मैं मार्केट जा रहा था ना वेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट जब मैं मार्केट जा रहा था तो मैंने राम को देखा तो भैया मैं तो जो था ना वो बेसिकली आपके मार्केट ही जा रहा था मेरा जो इरादा था ना वो तो मार्केट जाने का था मैं अपने मार्केट जा रहा था अपने काम से जा रहा था 
अपने काम से मैं मार्केट जा रहा था अपने काम से मार्केट जा रहा था कि अचानक से मुझे क्या नजर आ गया अचानक से मुझे क्या नजर आ गया कौन नजर आ गया अचानक से मुझे राम नजर आ गया तो मुझे राम को देखने का ना मेरा कोई इरादा था ना मैं है ना ना मैं मेरा कोई इंटेंशन था अचानक से कौन दिख गया अचानक से दिख गया साहब आपके अचानक से अचानक से सडनली आपके कौन दिख गया राम दिख गया किसका प्रयोग करा हमने सी का प्रयोग करा है ना ध्यान रखेंगे इस बात का ना बिना किसी इंटेंशन के अगर हम किसी व्यक्ति को देख लेते हैं तो हम अचानक से किसी व्यक्ति को देख लेते हैं तो हम सी शब्द का प्रयोग करते हैं बिना इरादे की किसी को देखने के सेंस में बहुत ही प्यारा शब्द है बहुत ही बढ़िया शब्द है बच्चों ना दूसरा शब्द बच्चों आप लोगों के सामने वॉच देखो बच्चों क्यों मैं बोल रहा हूं यह बात क्योंकि इस वॉच के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना फिलर का एक क्वेश्चन एस के एग्जाम के अंदर आ चुका है एसएससी के एग्जाम के अंदर आ चुका है इस वजह से हम इस सेंटेंस को डिस्कस कर रहे हैं इस बातों को हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं इस बात को ध्यान से देखेंगे है ना सो बच्चों ध्यान से देखेंगे वॉच जो है वॉच वॉच का प्रयोग हम कब करते हैं बच्चों जब हम बेसिकली किसी चीज को केयरफुली देखें केयरफुली केयरफुली ध्यान पूर्वक किसी चीज को देखने के लिए ध्यान पूर्वक देखे जहां पर हमें हमारे दिमाग का प्रयोग भी करना पड़े तब हम वॉच का प्रयोग करते हैं साहब समझ आई बात भाई रैंडमली नहीं देख रहे हो बिना ऐसे ही नहीं देख रहे हो साहब है ना आपको देखने के लिए अपने दिमाग का प्रयोग भी करना पड़ रहा है समझ आई बात सो so, दिमाग का प्रयोग करना पड़ रहा है देखने के लिए तो हम किसका प्रयोग करते हैं आपके वॉच का प्रयोग करते हैं ना और इसी वजह से इसी वजह से आप ध्यान से देखेंगे कि जब भी इस वॉच शब्द का प्रयोग होगा तो आपका जैसे कि आप मान लो कोई टीवी देखते हो टीवी के अंदर कोई शो देखते हो कोई मूवी देखते हो अरे मूवी मान लो आपका आप मूवी आपके सामने चल रही है और आपका ध्यान जो है वो चल रहा है यार मेरी एसएससी की तैयारी बड़ी खराब चल रही है क्या करूं क्या करूं सो so, देखो बात देखो चल तो क्या रहा है बात तो आपके कर रहे हैं हम मूवी आंखों के सामने तो आपकी मूवी चल रही है लेकिन आप अपनी आंखों के सामने ये जो मूवी चल रही है इस मूवी पे आपका ध्यान नहीं है आपका ध्यान कहीं और है तो फिर वो केयरफुली नहीं हुआ आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा देखने के अलावा वह अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा तो जब मूवी को देखते हो उसके लिए वॉच लगाओ टीवी को देखते हो तो उसके लिए वॉच लगो लगाओ मैच को देख रहे हो किसी मैच को देख रहे हो लाइव उसके लिए वॉच लगाओ मैच को देख रहे हो साहब स्टेडियम में बैठ के वॉच लगाओ अगर बोर्ड पे आप देख रहे हो बोर्ड पे है ना बोर्ड पे ध्यान पूर्वक देखोगे इस समय आप क्या कर रहे हो भाई मेरी क्लास को इस समय क्या कर रहे हो आप सी कर रहे हो लुक कर रहे हो या वॉच कर रहे हो इस समय आप लोग सारे के सारे मेरी क्लास को वॉच कर रहे हो आप आपका बोर्ड पे अटेंशन है यू आर वॉचिंग ऑन दी बोर्ड आप बोर्ड के ऊपर वॉच कर रहे हो साहब समझ आई बात बहुत ही प्यारा वर्ड है बहुत ही शानदार वर्ड है बच्चों है ना तीसरे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों तीसरे शब्द की तरफ बढ़ते हैं तीसरा जो शब्द है बच्चों हाँ जी ठीक है तीसरा जो शब्द है बच्चों वो है आप लोगों के सामने लुक लुक का प्रयोग हम करते हैं बच्चों इंटेंशन के साथ देख में है ना विद इंटेंशन ठीक है इरादा हो साहब है ना अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊ है ना हाँ इंटेंशन है साहब आपका इरादा है है ना जैसे कि मान लो शादी में गया आपके बालक शादी में गया और शादी में बालक को कोई बालिका पसंद आ गई अब बालिका को ऐसे तो देख नहीं सकता लेकिन आंखें चुरा चुरा सॉरी है ना नहीं 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 गलत बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ ना हाँ विद इंटेंशन देखिए शादी में बालक गया साहब आपके है ना शादी में बालक गया और बालक का बालक की एक दोस्त भी आ गई साहब बाली का आगे परम मित्र गहरी दोस्ती है दिल की गहराइयों से दोस्ती पनपी है दोनों के बीच में है ना ऐसी दोस्ती है दोनों के बीच में बालक बालिका के बीच में ना तो बालक बालिका की तरफ देख रहा है और बालिका 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 बालक की तरफ देख रही है नैन मटक्का चल रहा है जी कैसे देख रहे हैं दे आर लुकिंग एट ईच अदर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं साहब है ना तो ध्यान से समझेंगे यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे लुक का प्रयोग करेंगे हमारा इंटेंशन है साहब हमारा इंटेंशन है इस लुक शब्द का एक मतलब बच्चों आपके अपियर भी होता है इस बात का ध्यान रखना ना अपियर भी इसका एक मतलब होता है जिसका मतलब होता है कैसा कोई दिख रहा है कैसा कोई लग रहा है अरे यार शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल बड़ी सुंदर लग रही है लुकिंग ब्यूटीफुल यहां पे लुक का मतलब देखना नहीं है लुक का मतलब वो कैसी दिख रही है अपियर उसका अपियरेंस कैसा है ना अपियर भी इसका एक मतलब होता है तो लुक का प्रयोग हम कब करते हैं जब इंटेंशन के साथ में हम देखें साहब समझ आई बात अब अगले दो वर्ड हैं आप लोगों के सामने ग्लांस और ग्लिम्स ठीक है अगले जो दो वर्ड आगे वो ग्लांस और ग्लिम्स आगे और ये है आपके इसका मतलब हुआ आपके झलक दिखला जा झलक झलक एक झलक अगर देख ले एक झलक दिखला जा फिर तू कहां पर छुप जा फिर तू कहा छुप जा गाने याद नहीं आया यार एक झलक दिखला जा कहा छुप जा फिर कहा बादल में छुप जाना फिर बादल में छुप जाना गाड़ा याद नहीं है अब मेरी बात सुनो ग्लांस और ग्लिम्स का मतलब होता है एक झलक है ना 
तो अगर मान लो आप एक झलक किसी की देख रहे हो साहब है ना मतलब मान लो वही बच्चा शादी में गया और किसी बालिका बहुत सुंदर सी बालिका उसकी तरफ देखना उसको देखना लेकिन देख नहीं सकता क्योंकि अनजान है बालिका कैसे देखेगा ऐसे देखे ना टक टक यू देखो आंखें यूं करी यूं कर ली आंखें यूं करी और यूं कर ली मुंडी फिर से इधर कर लिया ना तो ये एक झलक देखी उसने अच्छे से देख नहीं सकता नहीं तो लट पड़ेंगे उठा के दुनिया मारेगी डंडे एक झलक मार ली मुंडी इधर घुमाए इधर कर ली फटाफट से एक झलक देख लिया ना तो उस झलक शब्द के लिए ग्लांस और ग्लिम्स का प्रयोग करते हैं दोनों एक जैसे शब्द हैं बहुत ही बेहतरीन शब्द है ना ध्यान रखेंगे इस बात का दोनों बेहतरीन शब्द है ना ग्लांस और ग्लिम्स बहुत बढ़िया शब्द है साहब है ना गजब के वर्ड है ना अच्छा बच्चों ये देखो ये स्टेयर आपके आ गया साहब स्टेयर का प्रयोग क्या कर रहे हैं साहब उसी शादी में वही बालक बालिका की तरफ जो है एक झलक के रूप में नहीं देख रहा ऐसे देखो ये तो होता तरीके से देखना स्मार्ट तरीके से देखना ना अब वो भाई साहब घूरे ही जा रहा आंखें निकाल करके ये ले हाँ नजर ही नहीं हटा रहा नजर ही नहीं इतना गलत तरीके से देख रहा है कि किसी सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील हो जाए किसको किसी व्यक्ति को ऐसे देखना किसी व्यक्ति को ऐसे देखना भैया ये लड़कियों के लिए यूज नहीं करते ये बात ध्यान रखें लड़कों के लिए भी कर सकते हैं किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जमाना बदल रहा है बहुत सारे करंट जो और मौजूद है मार्केट में तो कोई किसी को भी देख सकता है समझ रहे हो बात बात है ना सो so, कहने का मतलब है किसी को भी इस तरीके से देखना कि सामने वाला जो है वो बुरा फील करे घूरना अनकंफर्टेबल फील करवाना ये शब्द आपके कैसा शब्द है नेगेटिव शब्द है जी है ना नेगेटिव शब्द है किसी को घूरना किसी की आंख इतना देखना ऐसे आंखें निकाल निकाल कर देखना कि अगला व्यक्ति परेशान हो जाए क्या कहते हैं हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं स्टेयर शब्द का प्रयोग करते हैं बच्चों ना बहुत ही शानदार वर्ड है आपके स्टेयर बहुत ही बेहतरीन वर्ड है बच्चों ना अगला बच्चा वर्ड है आप लोगों के सामने गेज ठीक है और गेज जो शब्द है उसके ऊपर हम बात करना शुरू करते हैं गेज शब्द का प्रयोग हम कब करते हैं ये शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम बेसिकली किसी को निहार रहे हैं है ना ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है ये कोई सीनिक ब्यूटी भी हो सकती है नेचुरल ब्यूटी मान लो आप हिमाचल प्रदेश गए हो पहाड़ों में गए हो पहाड़ों की सुंदरता में खो गए हो ना पहाड़ों की सुंदरता को निहार रहे हो कौन से शब्द का प्रयोग करोगे गेज शब्द का ना निहारना निहारना ऐसे देखते ऐसे आ हा हा देखते ओ हो नजर ही नहीं हट रही निहार रहे हैं ना बड़े प्यार से सुकून मिल रहा है देख देख के आनंद आ रहा है आत्मा को ठंडक मिल रही है देख देख के है ना सुकून आ रहा है जीवन में सुकून आ गया ना निहारना है ना निहारना जिसे हम कहते हैं निहारना देखते ही रहना पलक झप पलक झपके ही नहीं आपके है ना देखते ही रहना साहब निहारना आपके क्या कहलाता है गेज कहलाता है देखते ही जा रहे हैं देखते ही जा रहे हैं हाँ जी देखते ही जा रहे हैं साहब अटक से नजरे नीचे नहीं हो रही है पलके ही नहीं झपक रही है साहब है ना निहारना कहते हैं गेज शब्द है बहुत ही बेहतरीन शब्द है अगला शब्द बच्चों आप लोगों के सामने ग्लेयर है और ग्लेयर शब्द का मतलब होता है बच्चों गुस्से से देखना है ना अगर आप किसी को घूरोगे किसी को स्टेयर करोगे तो सामने वाली पलट के आपकी तरफ क्या करेगी यूं आंखें निकालेगी देख लो भाई हाँ भाई इधर देख लो आंखें दिखा लो ऐसे अरे यार टोपी जल्दी लगे इज्जत जाएगी इज्जत चली जाएगी जल्दी लगा हाँ शाबाश ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ऐसे देखो ऐसे आंखें निकाल के आंखें निकाल निकाल के देख रहे हो तुमने किसी की खिड़की का कांच तोड़ दिया क्रिकेट खोल के सामने अंकल आए बूढ़े अंकल आए अंकल आके कैसे देखेंगे तुम्हारी तरफ ऐसे आंखें निकाल के बोलेंगे बता तू एक दो को तुमको एक एक को बता दो नुकसान कर दिया तीन का चार का फोड़ दो तुम्हारे को एक एक को है ना तो गुस्से से देखना आपके ग्लेयर कहलाता है गुस्से से देखना आपके क्या कहलाएगा गुस्से से देखना गुस्से से देखना आपके क्या कहलाएगा ग्लेयर कहलाएगा सब आपके ना गुस्से से देखना आपके ग्लेयर कहलाता है गुस्से से देखना कहलाता सब आपके ग्लेयर समझ आई बात हाँ जी और अंत में आपके अंतिम जो वर्ड है अंतिम शर्ड अंतिम जो वर्ड है वो आपके पीप अब बच्चा ये बहुत शानदार वर्ड है साहब है ना अब ऐसा है भैया आपको किसी को देखना है है ना किसी पे आपकी आपका अटक गया है दिल दिमाग जहान दुनिया सब अटक गया है ना आपको दिख नहीं रही है वो है ना वो आपके आपके मतलब पड़ोस में हो सकती है या आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति हो सकता है लड़का लड़की जिसको भी आपका देखने का मन करे किसी को भी है ना जेंडर के मामले में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते भाई है ना जेंडर इक्वालिटी के समर्थक है तो ध्यान रखेंगे आप जो है किसी को देखना चाहते हो और आपने ऐसा क्या कर लिया है सामने वाले घर में रहती है सामने से देखेंगे तो डंडे पड़ेंगे आपने क्या करा आपने कमरे की दीवार में छेद कर लिया छेद करके छुप छुप के देख रहे हो आ जा भाई देखूं किधर गई यहां दिख रही नहीं दिख रही एक छेद में से छुप छुप के देख रहे हो छुप छुप के देख रहे हो साहब छुप छुप के देखना जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहलाता आपके पीप कहलाता है साहब आपके छुप छुप कर देखना है ना छुप छुप कर देखना आपके क्या कहलाता है पीप कहलाता है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इनका एप्लीकेशन आपके क्लोज टेस्ट में बहुत ज्यादा है 
आपको मैं बता दू ये सारे क्लोज टेस्ट और फिलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इनको ये मत समझना कि गुरुजी मजाक कर रहे हैं मजाक चल रहा है यहां पे खेल चल रहा है कोई मजाक नहीं है कोई खेल नहीं है एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इनका एप्लीकेशन शब्दों का क्लोज टेस्ट में बहुत ज्यादा है फिलर के क्वेश्चन में इनका बहुत एप्लीकेशन है और एरर के भी सी वॉच और लुक के ऊपर एरर के क्वेश्चन भी बन चुके हैं तो ये सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारे शब्दों को आपको अपने दिमाग में फिक्स करना होगा बच्चों ध्यान रखेंगे ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बहुत ही प्यारे वर्ड्स है बच्चों ना इन सारे शब्दों को अपने दिमाग में रखना होगा ना देखो बच्चों पांच आज का सेशन जो है ना मजा आया आप लोगों को सबको मजा आया एंजॉय किया आप लोगों ने अब देखो पांच मिनट बाद में हाँ जी पांच मिनट बाद में आपका एक सेशन शुरू होने वाला है ना पांच मिनट बाद में आपका एक सेशन शुरू होने वाला है इस सेशन में बेसिकली आपके सामने कौन आने वाले नमन सर आने वाले मिश्रा जी आने वाले हाँ कैसे हो मजा में हो बढ़िया है अरे कैसे हैं बढ़िया है क्या कर रहे हो मिश्रा जी आ, कुछ नहीं बस खाए हैं लिट्टी चोखा खाए हैं मस्त पेट फूल रहा है अच्छा लग रहा है अब मिश्रा जी आने वाले हैं आपके प्यारे मिश्रा जी और नमन सर जेंटलमैन आपके सामने आ चुके हैं आने वाले पांच मिनट में और हमारे गोलू मोलू गोलू मोलू आलू मैं पहला आलू मैं दूसरे आलू हमारे हमारे प्यारे संदीप शुक्ला सर पांच मिनट के अंदर आपके अंदर आने सामने आने वाले अच्छा बच्चों इसके बारे में वो क्या करने वाले मैं बता दू आप लोगों को है ना देखो बच्चों मेरी बात सुनो है ना आपको यहां पर कॉन्सेप्ट तो हम सिखाई रहे बेहतरीन तरीके से आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे कॉन्सेप्ट यहां से सीखो कॉन्सेप्ट यहां से सीखो भाई यूट्यूब से हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं ना मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लो भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो प्रैक्टिस से मेरा मतलब ये है कि जैसे कि मान लो 2017 का सी एच एस एल हुआ था दो हजार सी एच एल दो हजार सत्रह के सी एच एस एल में टोटल अड़सठ सेट आए थे अड़सठ सेट ठीक है 68 सेट आए थे मैं चाह रहा हूं कि ये 68 सेट जो कि सी एच एस एल के अंदर आए हैं कौन से प्रीवियस ईयर के इन 68 एट मॉक टेस्ट की आप प्रैक्टिस करो और इन मॉक टेस्ट के सेशन को इसके अलावा ये प्रीवियस ईयर के इसके अलावा नए मॉक टेस्ट न्यू मॉक टेस्ट जो है वो बेसिकली आपको इंग्लिश के मैथ के रीजनिंग के जीके के अवेलेबल होने वाले हैं बहुत जल्दी ही सो so, ये न्यू मॉक टेस्ट जो है आप लोग लगाओ और कुछ भी नहीं जा रहा है इसके लिए अच्छा बच्चों मॉक टेस्ट लगाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है ये मॉक टेस्ट लगाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है इनका ऑथेंटिक सॉल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट में जो किताबें हैं ना उनके अंदर इनके ऑथेंटिक सॉल्यूशन मौजूद नहीं है बता रहा हूं मैं आप लोगों को गलतियां बहुत है अगर ये अड़सठ सेट कर गए तो आप लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा सो बच्चों ध्यान रखो हम आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेके आए हैं और वो कहां पर लेके आए हैं वो प्लस कोर्स पे है प्लस अन अकेडमी प्लस पे आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेके आए हैं उसका कोई प्राइस नहीं है ये समझ लो फ्री है एक तरीके से वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल रहे हैं हजार रुपए उसकी प्राइस है मंथली मंथली हजार रुपए उसकी प्राइस है जिसके अंदर से आप वाईफाई स्टडी का रेफरल कोड यूज करते हो तो केवल आपको 10 परसेंट डिस्काउंट के साथ में केवल नौ रुपए देने पड़ते हैं ना थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं आप लोगों भाई मेरा कोई स्वार्थ नहीं है यहाँ पे मेरा एक रुपए का स्वार्थ नहीं है इस बात का ध्यान रखो ना तो पैसे चाहिए ना कुछ और चाहिए एक रुपए का स्वार्थ नहीं है यूट्यूब पे पढ़ो मस्त पढ़ो शानदार प्रैक्टिस कर लो बस इस प्लस पे क्या कर लो प्रैक्टिस कर लो भाई जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आप लोगों के फायदा रहेगा और प्रैक्टिस में आप लोगों से गलतियां होगी अटकोगे आपके सोल्यूशन को आपके डाउट्स को और आपके सॉल्यूशंस को बताने के लिए कोई होना चाहिए और मुझसे अच्छा नमन सर से बढ़िया हितेश सर से बढ़िया शुक्ला सर से बढ़िया कोई हो सकता है क्या तो बच्चों ध्यान रखो प्रैक्टिस के लिए आप जो है प्लस ले सकते हो नौ सौ इसकी प्राइस है मंथली एक महीने का ले लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी है ना बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी ना ध्यान रख लो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं ना मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा भाई आप लोगों का आपकी प्रैक्टिस के लिए है ध्यान रखो साहब यूट्यूब पर बढ़िया पढ़ो प्रैक्टिस के लिए वहां पर मॉक टेस्ट लगाओ बढ़िया ना सो मॉक टेस्ट लगा लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है संघर्ष के साथ में व्यक्ति जो है मुश्किलों को पार पा सकता है जरूरी नहीं है कि हर चीज का सोल्यूशन जो है वो पैसा ही हो जिसके पास पैसा नहीं होता क्या उनके सिलेक्शन नहीं होते क्या उनके भी सिलेक्शन होते तो मैटर नहीं करता जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं नौ रुपए मंथली वो एक बार थोड़े से बीस तीस मॉक लगा लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि उनको कौन से एरिया में काम करने की जरूरत है उनको बहुत आनंद आ जाएगा ना तो वो लोग कर सकते हैं बाकी जरूरी नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना सो बेसिकली पांच मिनट में सेशन स्टार्ट होने वाला है एक मिनट बाद में ये सेशन स्टार्ट होने वाला ठीक है हाँ जी ध्यान रखेंगे मॉक टेस्ट कहां मिलेगा इसकी बारी सारी
ये बच्चों ये जो सेशन है ये ठीक एक मिनट बाद में स्टार्ट हो हो जाएगा आप बने रहे क्लास के अंदर सारे के सारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है इसको देखना भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई पैसे कमाने का जरिया नहीं है बहुत बच्चों को लगता है पैसे कमा रहे पैसे कमा रहे अरे भाई पैसे नहीं कमा रहे पैसे कमा रहे होते ना तो यूट्यूब पर इतना बढ़िया नहीं पढ़ा रहे होते आप लोगों को ना पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है बस आपकी तैयारी को बूस्टअप अरे भाई यूट्यूब हमारे मॉक टेस्ट के ऑप्शन दे दे भाई अगर यूट्यूब पे ऑप्शन शुरू हो जाता है ना मॉक टेस्ट लगाने के कि भाई यूट्यूब वाले बोल देते कि मॉक टेस्ट लगा दो फिट कर दो बच्चे मॉक टेस्ट भी ले ले तो हम तो यहाँ पे मॉक टेस्ट ले लें लेकिन क्या करें यूट्यूब पे मॉक टेस्ट का मॉक टेस्ट का कोई सोल्यूशन नहीं है यूट्यूब पे आप मॉक टेस्ट नहीं दे सकते इसके प्लेटफॉर्म नहीं है आपकी रैंक नहीं बताता यूट्यूब मॉक टेस्ट लगाने पर यह नहीं बताता आपके कितने मार्क्स आए कितनी आपकी रैंक है ये सारी चीजें आपको प्लस पे मिल जाती है ये थोड़ा सा फायदा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना ठीक है ध्यान रखेंगे ना इतना सा फायदा और कोई दिक्कत वाली बात है ना सो बच्चों ये सेशन आपसे स्टार्ट होने वाला है मैं लेता हूं यहां से अलविदा आप लोगों के सामने मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन में धमाकेदार चीजों के साथ में टिल देन टेक केयर ऑल दी वेरी बेस्ट बाय बाय दोस्तों